përshëndetje miqë, përshëndetje të gjithë ju që jeni për para ekranit dhe keni zgjedhur që të kaloni para ditën tuaj duke marrë një huri, duke marrë dje në përmjet të emisionit mësime të djollës në Radio Televizioni në Kosovës. Kam një falenderim shumë special për gjithë juve të cilët keni bërë like edhe follow mësime të djollës në Facebook edhe në Instagram, nëmi në djekzve është rritur. Faleminderin nga zdemra të gjithë juve që ndishni dhe gjithë juve që doni që të merë një një huri sa më shumë që të keni mundësi. Sigurisht që nuk mund të filloj me misionin pa falenderuar sponsorat tanë. Faleminderit nga zemra Spitalit Amerikan, faleminderit Nigelon, faleminderit Guerrero, faleminderit Tui Miros, dhe faleminderit Bavaria, e cila ka mundësuar kryimin e skenës tonë. Sot do të flasim për një temë, e cila në fakt është për gjithsuse, me gjitha to unë jam për pjeku që të zjerë brumin e gjitha kimikateve. Jemi të ekspozuar gjithmonë për drejt kimikateve, edhe në momentin që jemi këtu një aromatizues, një parfum, një krem, një krem puduri përdoru për lukurën, vazhdimisht në vendosë në kontakt të drejt për drejt, me botën e kimikateve. E kam thënë shumë shpesh edhe për sëris që në botën e kimikateve një plus një, ku res një herë nuk bëjnë dy, por një plus një gjithë mojnë bëjnë shumë. Studimet e fundit lidhin një kategori të një kimikatit veçant, ose lezë të themi një grupi të veçant të kimikateve, që njëhen me emrin kseno estrogen, një grupi cili lidhet me kancerin e gjirit. Pra, kseno estrogenet praktikisht janë kimikate që imitojnë strukturën e estrogenit dhe shkaktojnë dominantës të ti. Këto estrogenet të huaja janë po thuaj se ku do dhe normalisht trupi jonë nuk i njësi të huaja dhe kështu nga delson prodhimin e estrogenit natural që trupi jonë duhet të përdorë. Në fakt, duke si kur trupi kam njaftu shumë estrogen, por është në munges të ti dhe a i nuk di që të bëj diferencen. Në anën tjetër janë disa shenja që mund të nga tregojnë që kemi kemi kseno estrogen në nivele shumë të larta se shduhet, ndjesia e fryrjes, një ullje e libidos, dhimbja e kokës, angthi, por edhe depresioni gjithashtu, shtimi i peshës, pikërisht e pse kseno estrogenet din shumë bukur të të regulojnë edhe hormonit tuaja, rënja e flokve, pa gjumësia, periodat të shregut të atek femrat, sindrom të vizoreve policistike, e cila lidhet praktikisht me shregullimin e hormoneve, me shkujt kanë një ullje të numri të spermatozoidve, infertilitet dhe disfunkcion erektil, por edhe gynekomastia ose rritja e indeve të gjoksit. Në sotë të të regoj më konkretirë se cilat janë burimet e kseno estrogenve dhe qëfar mund të bëjmë ne në mënyrë që të jemi në kontakt sa më të largët me këto kimikate. Lufta me kseno estrogenve të shposua e se humbur, por të pakton, të pakton të kemi kontakt të sa më të largëta me këto kimikate të cilat dukshëm shkaktojnë së mundet të ndryshme. Unë juftoj që të ndjeki materialin e parë që është përgatitur nga gazetarja jonë dhe pas taj kësemi për sëri në studio. Shumë prej nesh mund të mos e mendojmë dy herë kur vëm grim apo kur paketojmë mushqimin me qese apo në pjata plastike duke mos i avën veshin se qëfar i ndollë organizmi tonë. Produktet e grimit me përbërja organike janë të shtrenta, por dëmtimi që ja bëjmë lëkurës me grim të lirë janë të pari parueshme. Ushqimi i shëndetshëm me nivel të lartë të vitaminave në shikim të parë mund të duket i kushtueshëm, por të gjitha bje në uj kur vlasim për dëme që vinë nga keqë ushqyërja. Për fatë të keqë të gjitha këto gjëra që janë pjesë për diqëmëris ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si funksionon trupi jonë, pasi të gjitha këto gjëra përmbajnë shregullime endokrine të quajtur kseno estrogene. Kseno-estrogenet janë një kategori e kimikateve që i përdorim në qëtë dit, por në mënyrë të drejt për drejt ndikoj në funksionimi normal të hormoneve. Kseno-estrogen rjedh nga fjala kseno, që do të thot i jashtëm, dhe estrogen duke ju referuar hormonit femëror estrogenit. Normalisht, sistemi unë endokrin liron hormonet që i sinalizojnë indet për të kryer funksionet të saktuara, por kur kemi kontaktet të përdeshme me produkte kimikate, atër ato futën në organizëm dhe imitojnë punën që kryen hormonet duke i blokuar dhe shkatruar hormonet naturale. Kjo veprimtari ndikon për të keqë posa që rrisht në organet e ndjeshme të hormoneve, si mitra, gjiri dhe në sistemet imunitare dhe neurobiologike. Kseno estrogenet ndikojnë si domos të estrogeni, 
Estrogeni është një hormon natural që ndikon në zhvillimin e kockave, pagullimit të gjakut dhe në riprodhim. Trupi në mënyrë naturale regulon sasin e nevojshme të këti hormoni, por kur kse në estrogenet fute në trup, atër rritet në mas të madhe hormoni i estrogenit. Për shkak të sasi së madhe të estrogenit, të shkaktuara nga kemikatet nga jashtë ndodhen së mundjet si kanceri i gjirit, i prostatës, obeziteti, infertiliteti si dhe diabeti. Kseno estrogenet mund të ndikojnë të grat e burat, pasi të dy gjinit ka nivel të estrogeneve, një po kjo hormon duhet të jetë në balans me progesteronin dhe testosteronin. Sa po kseno estrogenet hy në trup, atëher estrogeni fillon të dominoj duke shkaktuar shumë komplikime shëndetsore. Por cilat janë shënja që të regojnë se keni nivel të lartë e kseno estrogenit në trup? Shtimi i peshës, ullje dëshirës për seks, ndryshimi i disponimit, kokëdhembje, angth e panik, humbje të flokve dhe insomni, këto janë shenja që zakonisht janë tek të dy gjynit, por të grad, kseno estrogenet mund të ndikojnë edhe në shtrekullimet menstruale. Pra, donë se në shikim të par, produktet organike mund të duken të kushtueshme, ato luajnë rol që nësor në shëndet ka ndaj kujdesuni që të përdorni vetëm produktet të tila që nuk shtërbulojnë nivelin hormonal në organizëm. Nisim pjesën e parë të emisionit me një material, me një studi, me një vëllumtim që e kam postuar për e disa ditë është në faqën zërtare mësimet e djollës, Si pas zero kseno movement, e cila shet produkte pa kseno estrogene, që më qakizat me ndohet që kanë kimikate që të regulojnë hormone tona. Materiali përgjegjës për të bërë poqa ose për të bërë të lumbace, është një material indaluar në 2008, në bëhet fjalë për polivinil acetat ose baza e gomës, e cila lidhet me dëmtime kromozomale dhe si pas qeveris kanadeze, ka një potencial të lartë për të shkaktuar dëme të kënjerzit. Gjithashtu edhe falatet kanë aktivitet estrogenik, duke të reguluar kështu statusin hormonal të pakt nga faqe zyrtare e kompanis Zero Xeno, e cila shetë produkte dhe qënë qakiza pa kimikate të rezikshme. Tabelën e kam darë në dy pjesë, në pjesën e parë kemi indet akumuluse të kseno estrogenve. Pra, ne fatkesi është timi të rëthuar nga këto kimikate, po cilat janë ato organe të cilat janë më shumë të prekura. Pra, vëndit ose organet ku akumulohen dhe ku grumbullohen më shumë kimikate të fshehura ose kseno estrogenet. Êshtë në rast të parë truri, është pjesa e hipotalamusit edhe pjesa e gjëndrës pineale. Gjëndra pineale në për literatura të ndryshme mund njëhet edhe si karigje shpirtit, njëhet nga shoqërit të ndryshme, nga kulturat të ndryshme edhe si qëndra e kreativitetit të njëriut, pra jo mund të dëmtohet ose mund të thithet dhe të absorboj më shumë kseno estrogen, por edhe kur fluori është në sësira më të lartë asë të gjithuhet. Sistemi kardiovaskular gjithashtu është një tjetër sistemi cili vuan ose grumbullon ose ka një afinitet më të shtuar për të mbledhur këto kimikate. Gjendrat mamale sigurisht për dirisa kemi dhe studimet të cilat vërtetojnë ose bëjnë lidhjen midis kseno estrogenve dhe kancerit të gjirit, pa tjetër që ato janë organe, janë gjëndra të cilat grumbullojnë ose ka një afinitet shumë të madhë, shumë të shtuar për të mbledhur dhe për të akumuluar kseno estrogenet. Mëlqia pa tjetër, sepse mëlqia është një hetë ndryshe si laboratori i organizmi tonë dhe sigurisht është një ndër organet që grumbullon qoftë dhe të mjërat, por edhe të gjitha substancat me efekte negative të cilat ne i ekspozojmë qoftë me konsumimin e ushqimeve të ndryshme apo qoftë dhe me përdorimin e kimikateve të detergentve apo të kozmetikës personale. Trakti riprodue, si krishtu terusi, cerviksi, por edhe prostata të këmeshkujt janë organet të cilat kanë një afinitet për të grumbulluar sa më shumë këtë loj të kimikatit dhe kockat gjithashtu edhe kockat janë pra sistemi skeletor është vëndi ku grumbullohen kseno estrogenet. Ndërsa burimet e kseno estrogeneve, në rast të parë kemi plastikën me përmbajtje të bisfenolit A. Êshtë përmandur shumë shpesh në për mediumet të ndryshme, kam bërë disa postime, disa studime shkencore që mund i ledzoni në faqen mësimet e djoles në Facebook, por gjithashtu edhe në Instagram, për piqunit që 
nëse e keni me pa tjetër për të përdorur shishet e plastikës, zirni plastikën e cila nuk ka bisfenol A. Ose maj mëra fare është që ti zëmësoni ato me enët e qelësi, si do mos ku bëjë fjalë për konsumimin e ujtë, si për të rriturit ashtu edhe për të vejzit. Falatë të gjitha ashtu janë një tjetër kategori, ose mund të themi që kanë përmbajtje, janë një përmbajtje e kseno-estrogenve edhe këto mund të gjejmë në plastikë. Pesticidet edhe herbicidet të cilat janë prezente në përushqimet të ndryshme. Gjithmon të shëndrojmë të kushqimet organike ose të pakten nëse bdejmë frutat të ndryshme dhe nuk jemi të sigur për originën e tyre, është mirë që të lërgojmë lëkuran. Ushqimet e përpunuara, cilë do kategori e ushqimeve të përpunuara, si do mos ushqimet e gashme, edhe ushqimet e konservuara, mund të kenë përmbajtje të këtyre kimikateve, kështu që është mirë që ti evitoni sa më shumë që të keni mundësi. Njëruesit ushqimor, në vitë gjitha njëruesit red treshi, është një ndër kategorit e njëruzve, të cilët mund të gjende në përushimet të ndryshme, shosh shumë shpesh që për të bërë torta ose për të bërë lojet ndryshme të mbëlsirave, shumë nëna shumë anvise i drejtohe në rafteve ushqimore me lojet ndryshme të gjyruzve ushqimore, për është mirë që të qëndrojmë sa më largë prej tyre, sepse janë një kategori, janë një burim i këtyre kseno-estrogeneve apo të kimikateve që emitojnë efektin ose aktivitetin e estrogenit natural që normalisht duhet të përdoj organizme janë. Tefloni gjithashtu është një tjetër, është një shtres, le themi, që gjende tek e në të gatimit, pra është mirë të qëndrojmë tek qeramika dhe tek qelqi për gatim, mish i pasur me hormone, të zgjedim gjithmon një mish nga burime të sigurta, dhe janë disa emra të kimikatëve për shambu sëllisëja ose sodium laurent sulfati edhe propilen glicoli, janë një kategori e kimikateve e kseno-estrogenve të cilët jam e bindur që po të shkoni në tualet dhe të shkoni shampo të tuaja ose kremrat që u përdorni, mund të i gjeni këto kimikate, janë kategori e kseno-estrogenve dhe është mirë që të lërgohen që mos të përdorën në përdiqëmëri të uaja. Gjithashtu, parabeni dhe petroleumi si derivatet të naftës janë një kategori e kseno-estrogenve dhe pse jo, ti zvëndësoni, ti lërgoni dhe përdoni produkte sa më naturale për të mos pasur kontakt me kseno-estrogenet. Lufta kundrejt kseno-estrogeneve është po thua e se një lufte humbur, me gjitha të ne mund të lërgojmë sa më shumë gjëraj që kemi mundësi nga jetesa jonë në mënyrë që të kemi një kontakt sa më të lërgët me këto kimikatet të cilat imitojnë aktivitetin e estrogenve duke mashtruar organizmin tonë dhe në këtë formë organizmi nuk prodhon me aftu shumë estrogen dhe në qonë në përsëmundjet të ndryshme duke përfshirë dhe kancerin e gjirit. Kseno-estrogenet, këto kimikate mashtruese, në thonjë sa, të cilat fatkesisht i kemi kudo. Në qëfar dhe loj vëndi që jemi, qoftë në guzhin, qoftë në tualet, qoftë në zyrë, në makin, jemi të rëthuara nga kseno-estrogenet dhe është po thuaj se e pa mundur që të shpëtosh për e tyre. Me gjitha to, me ajë sa kemi mundësi, me ajë sa kemi në dorë, ne mund të bëjmë disa ndryshimet të vogla në mënyrën të onë të tjetuarit, mund të bëjmë gjitha zvëndësimet të vogla, disa zvëndësimet të kanshme të cilat nuk kanë edhe një kosto shumë të madhe, në mënyrë që të jemi sa më largë këtyre kimikateve. Që dhe mikroesor është të jemi sa më të shëndetëshëm. Detoksi i kseno-estrogenit, kuptohet që mërqia është ajo, është organi i cili mbletë dhe akumulonë të gjitha të mirat edhe të këqiat që ne japim organizmi tonë, por jo vetëm kajshë është edhe lukura. Lukura është organi më i mathë në trupin e një rihut dhe gjdo gjë që ne vendosim në lukurën tonë, absolutisht absorbohet shumë shpejt, brënda pak sekondash dhe shkon në sistemi në qarkullimi të gjaku duke u shpërndarë kështu në për gjith organizmin tonë dhe pse jo, këto kimikate kanë edhe efekte kumulative, shumë shpesh përmëndet shprejhja që në botën e kimikateve një plus një nuk bëjnë asë një herë dy, por një plus një bëjnë gjithmonë shumë dhe efektet e tyre shihen me kalimin e viteve. Qëfar mund të bëjmë që të shpëtojmë ose të më mirë të menagjojmë ndërhyrje në këture kimikateve pra pikërisht të kseno estrogeneve në organizmin tonë apo në trupin tonë. Në rast të parë është rëndësishme që të zjedhin produkte pak lorë. 
Shon shumë shper, sidomos amvizet nënat në shtëpi tona, ka një mani të veçant për të bler produkte zbardhuse, produkte që din të bëjnë zic tualetin, din të bëjnë zic banjen, dhe blen produkte që kanë përmbajtje të klorit. Kështu që një ndër hapat që mund të bëjmë në mënyrë kristish naturale që të largojmë sa më shumë kseno estrogenet është përdorimi i produkteve pa përmbajtje të klorit. Me qëfar mund të pastrojmë? Na vjen në pun urthula e mollës edhe soda e bukës janë dy komponent fantastik të cilat edhe ato gjithashtu e bëjnë tualetin zic, din të pastraj njerë zakonisht mirë, por bitë gjitha nuk na japin efekte ansore në shëndetin tonë. Ndërsa, në qofë se doni të pestroni pa tjetër me këto produkte, mos haroni që të përdoni gjithmon dorezat edhe maskat për pastrimin e tualetit tuaj, apo edhe të ambjenteve të tjera të shtëpis dhe uh, gjithësesi të jenë dritarit e hapura për disa orë në mënyrë që këto toksina të shkojnë të lërgohen në mjedisin jashtë ku jetoni ju. Sidomos, nëse keni fëmi të vegjel, ju lute mos imbani në shtëpi tuaja nëse jemi duke pastruar me këto produkte. Idealia, mos t'i përdorim farë. Uh, një uh, diçka tjetër që mund të marim në konsiderat për të bërë uh, detoxin e kseno-estrogeneve ose të kimikateve të cilat në mënyrë të fshehu shkatrojnë shëndetin ton dit pas dite, është të, uh, të mos të përdorim pesticidet edhe herbicidet që në në bime dhe në ushqime. Shkurt edhe shqipt, që do thot kjo, do thot që të përdorim ushqime që janë sa më shumë organike. Pse jo të mbështesim edhe ekonomina tyre njerëzve që kanë ato bacet e vogla në shtëpit e tyre ose në fshat, në katun dhe të blejmë prej tyre, të marim pse jo fruta dhe perimet, por që gjithmon të kujdesemi që të jenë sa më shumë organike ose të jenë sa më uh, naturale. Uh, të pim ujë të pastër gjithashtu është shumë e rëndësishme, të përdorim mish pa uh, hormone, pra mundësisht të blejmë mishin edhe në produktet e ti gjithmon nga individ të cilët i njohi mirë ose që janë qëndra të kontroluara të thertores të cilat nuk përdorin uh, hormone për produktet uh, e mishit apo edhe për nën produktet e tyre, uh, njësoj vlen edhe për produktet e qumshit edhe nën produktet e qumshit. Për gjithmon të zjedhim variantet e pastra, variantet të cilat nuk kanë të shtuara hormonet, sepse si që tregova edhe në fillim, hormonet mund të jenë edhe uh, një, një pjesë e substancave të cilat kanë përmbajtje të kseno e estrogeneve. Uh, përdorimi ose marja ose blerja e letrave higienike të fasoletave apo të tamponve të këfemrat pa klor. Të përpishemi që të gjejmë uh, produktet të cilat nuk kanë përmbajtje të klorit, sepse në këtë form neve shëndrojmë sa më larkë këtyre uh, kseno estrogeneve të cilat dukshëm dikojnë edhe në shregullimin e hormoneve tona. Të përdorim plastikën pa bisfenol A. Ju të rëkupa dhe më lërë që bisfenol A është një kimikat shumë i rezikshëm, sot për prodohen shishe plastikët e cilat nuk e kanë përmbajtjen e këti kimikati, kështu që më i mëra fare është që mos të përdorim plastikën, por nëse nuk e më alternativ tjetër, të zjedhim gjithmon një plastik të sigurt në thonjza, pra një plastik e cila nuk ka përmbajtje në bisfenolit A, i cili le themi është një kategori që bën pies në kseno estrogenet dhe është mirë që të evitohet përdorimi ti, sidomos të kë shishet që përdoren për fëmi, apo të këpjatat që përdoren për ushimin e fëmive apo të bebeve tona. Gatimet më e mirafare është që të bëhen në ceramike dhe në, në, në qerqë, të floni uh, ju të rëguam edhe më, më herët që është një, uh, është një mbështjelës, është një përmbajtje me, e, e veçant me kseno estrogen, pra është më e mirafare që të evitohen këto loj uh, e në shpërgëtim. Ceramika dhe qerqë janë dy ndër uh, lojet ose kategorit e enve për gatim më të mira, alternativat më të mira që mund të zidni në shtëpin tuaj. Uh, mos të vendosin plastikën në mikrovalj, idealia është mos të përdorin fare, por gjëja më i keqe që mund të bëjmë, është që mos të vendosin en plastike në mikrovalj, shumë shpesh, um, mari me en plastike, mund të bushim me, me kokra të misrit për të bërë kokoshta dhe i fusim në mikrovalj, por në fakt imi duke bëjmë një gabim shumë të matë, kundrejt shëndetit ton, sepse ndryshon struktura molekulare e plastikës dhe lidhet me ushimin në cilën është i hedhur në enën plastike dhe kjo absolutisht ka efekt negativ në organizmin ton. Mos të përdorim ujë të ngrirë në plastik, pra në qofë se marim ujë në fusim në frigorifer në ngrirje, idealia është që mos të përdoret, por sot kemi alternativa shumë të mira edhe kemi në, në për tre gjetona shqiptare, Uj në shishe qelqi, do t'ishte alternativa uh, ideale. 
Në rastet ku nuk kemi të sigur për konsumimin e frutave se sa organike janë, sa biologike janë, sa naturale janë, ajo që mund të bëjmë janë dy gjëra. Gjëja e parë është që të pastrojmë lëkurat e tyre edhe pse lëkurat qoftë modhës, qoftë portokallit apo të futave të ndryshme janë godja të pasura me vitamina dhe minerale, madje mund them që janë disa fruta i që prezencën ose përshëndrimin më të madhë dhe më të lartë të frutave dhe të vitaminave e ka në lëkurën e tyre. Por, në rastin ku ne nuk jemi të sigurt, pra për të qënë më të sigurt, për hatër të sigurit të shimore, është mirë që të lërgojmë lëkurën e tyre. Ndërsa, gjëja e dy që mund të bëjmë, është si është të marim këto qofshin fruta ose perime, të vendosim në një enë ku kemi të shtuar gjysmën e sasis me ujë të pasur dhe gjysmën e sasis me ujë fullë të mollës, të lëmë për 30 minuta e diri në një orë, të shplaj mirë dhe pastaj në këtë formë sigurojmi që kemi hequr një pjesë të mirë të kimikateve apo të pesticideve të përdorura në to. Të përdorim detergent natural, ku bëjmë pjesë pastrusit e tualeti, detergentët që përdorim për të larë e në tona, për të vendosur në lavatrica, nuk është e thënë që duhet të përdorim lojt ndryshme të aromatizuzve të cilët gjendë në dukshën në isasi shumë të madhe edhe në trejqës shqiptare, një aftonë që të marim i detergent shumë të thjeshtë, por për të ullur pak efekti negativ të kseno estrogenve apo edhe të kimikatëve të tjera që mund të gjende në për këto detergent, mjafton që të marim pak sodë të bukës ose mund të përgjysmojmë sasin e përdorimit të sodës të bukës me detergentet larës në mënyrë që të zbusim ose të ullim efektin qoftë të kseno estrogenve apo edhe të kimikatëve të tjera të cilat mund të lënë efekte ansore fillimisht në trupit tonë dhe gjithë gjithë që i vendosin trupit tonë, lëkurës tonë, ajo absorbohet edhe nga sistemi i shargullimit të gjakut, prejdhimisht të takohet edhe me organet tona. Ndërsa përsa i përket kategorisë të kremrave që jam e bindur që zonjat edhe vajzat janë shumë të interesuara, i shëndroj që këtu e para 5 vitesh të njëjtit parim. Mësë të vendosim lëkurës asë një gjithë që nuk mund të konsumojmë, përvese në raste shumë të veçanda, si që mund të jenë dasma, si që mund të jenë televizionet, me gjitha të në përdiqë mërin tuaj, nuk ka nevoj që të mbani make-up, nuk ka nevoj që të vendosë një krem puder ose shërk, vetëm kremra natural. Pra, mos i vendosin lëkurës sa si një gjë që nuk mund të konsumoni. Ndërko, ju njoftoj që së shpejti nga mësimet e djollës do tjetë në qarkullim në tregu shqiptarë një krem që edhe mund të hani, po edhe mund t'ja vendosin lëkurës tuaj dhe nuk do t'u japë absolutisht as një efekt ansar. Dhe për fund, një kategori e ushimeve që duhet të konsumohet, përshka këtë përmbajtje së indolë tre karbinolit, është janë disa një kategori e kimikateve të cilat kam për funksion kryesor në nëzirjen jashtë të kseno estrogeneve të mbledhura sidomos në indet adipose ose në indet djamore aty ku është vëndi për akumulimin e këtyre kseno estrogeneve. Pra hani më shumë brokol, spirulin edhe lule lakër. Kseno estrogenët ose imituesit e estrogenëve, këto kimikatet të cilat të vrasin nga dalë shëndetin tonë. Ndjekim materialin e dytë dhe këthemi për sëri në studio. Estrogenet e jashtë me shkaktojnë shregullimin e nivellit të estrogenit në organizëm, duke rritur kësasin e këti hormoni, rjelimisht duke shkaktuar së mundje të nërëshme. Kontakti i përdeqë me produktet kseno estrogene është shkatrues për nivellin hormonal të trupit por cilat janë ato produkte që ka nivel të lartë të kseno estrogenit, produkte të përpunuara të mishit e qumshtit janë burime të ti. Këto produkte janë të kontaminuara me hormone të rritjes, duke na ekspozuar në një sasi të madhe të kseno estrogenit. Për të gjithë ju që mishin e produkte të qumshtit i keni pjesë të menjus të përdeshme, kujdesuni që të ushqeheni me mish pa hormone. Mundohuni që t'i largoni nga përdorimi të gjitha produktet që janë të rritura me pesticide. Pra, ajo që duhet të bëni është të ushqeheni me pem e perime lokale. Ndonë se konsumi ujit është të jeti rëndësishëm për trupin, ajo që duhet të keni kujdes është se ku e pini ujin. Për fatë të keqë, ujit qezmës nuk është më i miri dhe shpesher është burin primar i kseno estrogeneve. Ajo që farë duhet të bëni është të pini ujit të filtruar. Produktet higjenike gjithashtu ka nivel të lartë të kseno estrogenit. Shampot, kremrat, pastat e dhëmëve e madje edhe produktet kozmetike kanë përbërje kimike të quajtur paraben e që hynë direkt në organizëm. 
për mes këtyre produkteve, kseno-estrogenet shkojnë direkt në inde pa kaluar nga mëlqia, pra ato absorbojnë 100% nga trupi dhe janë vjetë her më të rezikshme se produktet e tjera që konsumuen me goj. Por jo vetë mushimi e produkte që i përdorim në lëkur, dikojnë drejt për drejt në shregullimin e sasisë e estrogenit në organizëm. Edhe produktet si plastika janë faktor për rritjen e këti hormonit. Plastika e butë që shpesh përdoret si material pakitimi për të rritur fleksibilitetin ka në përbërje nivel të lartë të kseno estrogenit. Ndikimi sa e mund të rritet si domos nëse ushqimet e paketuar në plastik ngrohen në mikroval. Pra, eliminon i konsumin e ushqimit, ujit e kafes në produktet e plastikës dhe filoni që të përdor një produktet e qelqit. Aditive që jashto një ushqimet kanë efekt të estrogenit. Si pas një studimi të publikuar në gazetën Chemical Research in Toxicology, 31% e substancave që jushtohen ushqimit për qëllim të ruajtis o formës e njyres kanë efekt estrogen. Dikim të madhë në nivelin hormonal kanë edhe tabletat kundërshtat zanis. Këto kontraceptiv ndikojnë drejt për drejt në ekuilibri natural të hormoneve. Shpesher grad këto tableta i përdorin për regullime në hormoneve, por kjo nuk është zgjidhje apa gjatë dhe nuk e adreson problemin. Zakonisht, problemet e tila mund të më një anuar nëse konsumon një ushtime të shëndeshme dhe bro një ushtime fizike. Këto janë vetëm disa produkte që ka nivel të lartë të ekseno estrogeneve, do se jetojmë në një kotë që është e vështirë që të eliminohen të gjitha këto produkte. Atër provonit së paku të i reduktoni ato. Ajo që farë mund të bërë një është që të jeni të vedishëm për produktet e përdeshme që i konsumoni dhe të filloni të ushqeni shëndetshëm. E kur e bërë një këtë gjë, atër trupi ju a e fillon të ashëroj vetë vetën. E pra mishër dëmë në fund të emisionit, minutat ka luan shumë shpejt, sot për gjitha ta shëndezën të anjë televizorin, njemi duke folu për kseno estrogenet, për disa kimikate të cilat imitojnë funksionet e estrogenit, pamë se cilat janë burimet e tyre, pamë se si mund të bëjmë një detox nga kseno estrogenet, duke që nëse sudimet është shumë të apohojnë edhe lidhin këto kimikate me kancerin e gjirit, por gjithashtu edhe me së mundje të tjera. Jemi në rubrikën të tikuar ty, është pikurish rubrika ishë unë e dua më shumë, që më pëlqen më shumë, sepse jeni ju të cilët në keni shkruajtur në faqen tonë në zyrtare në Facebook dhe në Instagram mësimet të djollës dhe kërkoni të merë një mendimin tim në lidhje me ushimet të ndryshme për patologi apo për sëmudjet të ndryshme. Vazhdoni të në shkruani të komentet, jo mesaj, sepse kemi një bum të mesajeve, një flux të mat dhe nuk mund të përgjigjemi të gjithë mesajeve në mënyrë private. Pra të gjithë në shkruani të komentet pas bërje së pyetjes për pyetjet për emisionin mësimet të djollës dhe ne do të kthejmë përgjigje në të gjitha emisionet tona. Mësimet të djollës në Facebook dhe në Instagram. Like edhe follow. Vashdojmë me disa mesajje që në fakt në kanë gjelur të pa mbyllura nga edicioni i kaluar, nga putata i kaluar. Shohim Gresa Gashi pyet, ushime që pa tjetër duhet konsumuar për gjithë dit për një jetë të shëndechme. Gresa natyra është shumë e zgjuar dhe në ka dhënë ushime të ndryshme në bazë të stimve. Pra në qofë se ti respekton stinën, frutat edhe perimet në stinën e pranë verës, verës të vjeshtës edhe të dimrit, atyre nuk e nevoj për të marë asë mendimin tim, por asë do shta për të shletuar literaturat të tjera, sepse natyra është shumë e zhuar. Të ka dhenë të gjitha frutat edhe perimet për cilat organizmi jonë, që liza tona ka nevoj brënda stimve të ndryshme. Pra, në stinën e dimrit, supozoj, kemi nevoj që të rrisim sistemin imunitar, kështu që konsumojnë më shumë mushimet me vitaminën C, si që është portokalli. Pra, duke respektuar stinën, ti është mund të marrë është informacion e mbjetë se cilat janë kërkesat e organizmi të ndë. Probiotikët ose kothi është djerë zakonisht shumë i mirë, si për fëmijet ashtu edhe për të rriturit, pikërisht për faktin sepse ndikon në rritjen e sistemit imun, por edhe në mban një hap larkë së mundjeve. Acidit ndyrore janë një piesë shumë rëndësishme, që duhet jenë pa tjetër në bazë të menus u shimore të përdiqme nga na juaj. Si për fëmijet ashtu edhe për të rriturit. Mbi më është një veçare, këshilohet që të fillohet të vaj i peshkut, mësë shumëti, sa si ramë të mdhaja përdoret në vëndet ku intensiteti rezervit të djelit është më i ullet. Konsumimi i peshkut gjithashtu është një një tjetër alternativ shumë e mirë për të qenë sa më të shëndeshëm, dyherë një avë do të mjaftonte. 
por gjithmon peshku duhet ngrënë në det, pran pran atyre burimeve nga të cilët në vendet ku peshqit jetojnë. Jo në vendet të tjera mundsisht, vetëm e vetëm për faktin që të jenë sa më të freskëta. Ndërko es magashi pyet, për shëndetje Djola, desha të pyet se rrit vitaminave cilave mi përdor pas moshës 25 vjeqare. Omega 3-shi, probiotikët, vitamina D pas përcaktimit të saj, edhe vitamina B12 pas përcaktimit të saj, pra janë dy kategorie vitaminave të cilat mund t'i analizoni shumë mirë në gjak esma, mund t'i marrësh edhe t'i përdorësh dhe ditë. Gjithashtu, vaj i fare së zez, vaj i fare avekia dhe i fare avetelinit është një tjetër alternativ, vaj u lirit, që mund të shtohen në mënyrë që të funizosh me si dhe yndyrore që lizat e tua, sepse pas moshës 25 vjeqare kuptohet që edhe nivelli i kolegjenit fillon të bjerë, kështë që ne kemi nevoj për këto ushime për ta, për të ruajtur edhe elastizitetin e lëkurës tonë. Lengu i kockave, gjithashtu, nuk është vitamin, por përmban shumë vitamina, mund të përdorë është do ditë, sepse përmban kolegjen natural, përmban gjithashtu edhe disa amino acide të cilat të bëjnë që të ndihesh, edhe të ndihesh më mirë, por edhe dukesh më bukur. Reze Bunjaku thot, desha me marrë një mendim prej teje, kam probleme me gjumin, marrë hapa bio, por nuk më kryejnë pun as pak. Reze, unë të rekomendoj që të fillosh të përdorësh omega 3-shen, fillosh të përdorësh vajnë e peshkut, një qaj i kamomilit, ndoshta do të bënd të shumë mirë, në mënyrë që ti të bërsh një gjumë sa më të rehatshëm. Gjithashtu kryo edhe një loj, le themi, rutine, përsa i përket gjumit të nëndë, pra le tjetë ora nëndë ose ora djetë, kur ti fle gjumë, mos mbaj afer as një loj aparati smart ose telefon ose iPad, hiqin nga prizat gjitha valet e wirelessit, dhe gjithashtu dhoma kur flesh duhet të jetë e freskuar. Disa pika vaj të livandos do të ndimonin shumë, në 4 cevo dhe dhomos, nga një pik vaj i livandos, do të stimulon dhe do të stil të gjumin më me lehtësi. Gjithashtu mund të futesh edhe një internet e dashur reze, bunjaku, dhe të shofësh janë disa pozita të jogës në fakt që mund të bësh në shtratë për pare gjumit dhe që të ndimojnë që të bësh një gjumë top. Albina, Alia, pyet, cila vitamina ndimojnë në shtim peshe tek mosha e rritur, si mund të shtojnë peshë në mënyrë të shëndeshme. Dhe Albina ka dërguaj një trëndafila, Albina të përshëndeshë shumë. Atyre, cilat vitamina ndimojnë në shtimin e peshës, jam përstëri të kë omega 3-shë, se ngjela duke të në omega 3-shë, por është ka i që rëndësishëm për të konsumuar. Omega 3-shë është një suplement u shqimor që do të ndihmoj. Gjithashtu vitamina C, sepse ndikon pak edhe në hapjen e oreksit, sigurisht, në qofë se nuk e ndryshon mënyrën e tu, shqyri të asnjë nuk të ndikon, duhet të stimulosh pak veten për të ngranë sasira më të mdhajet u shqimit, për të ngranë vakte më të shpeshta, por të vogla, dhe besoj që këto do të ndimojnë e dashur Albina. Fignete Bajrami thot, qëfar mund të pim apo të konsumojnë për së ty të shëndeshën, për shëndeshë shumë, lënë spinaqi dhe lënë karote, do të ishin zjedhjet më të mira e dashur, sepse përmbajnë bioflavonoide dhe përmbajnë minerale mjaftushëm edhe vitamina mjaftushëm që ndihmojnë në shëndetin e syve tanë. Dafinës Aliu pëhet, cilët probiotik duhet të marrë një fëmi në rase pa tjetër e ka përdorimin e antibiotikve. Ka disa loje dafina në fakt, por unë preferoj laktoblokun që përmbanë sakaromicet, përmbanë sporet e tyre dhe është absolutisht një alternativ shumë e mirë. Ndërko, duhet të konsumoj edhe kofin, sepse edhe ato përmbajnë probiotik natural. Hasbije në redini pyet, për shëndetje dashur kam tre pyetje. Qka të përdori më shumë për kocka, e para. Për kocka dhe përdori është lëngë kockash. Gjithashtu, mund të marrë është edhe në qofë se nuk e përgati do të lëngu në kockave, ka edhe suplementit gach me të glukozaminës, të kondroidinës, që mund të gjesh në për farmacit të ndryshme. Kam së mundin në reumës. A, për reumën është shumë e mirë edhe gjingjerit, qaj i gjingjerit, por edhe lëngu i gjingjerit do të bëjë shumë mirë. Me cilët ushqime me jashtu apetitin fëmive 4 vjeqë dhe 
dhe që ka me përdojrë për venat e zgjëruara. Ok, për oreksin e fëmive, të përdojrë është omega 3. Omega 3 është on the top, një ndër suplementet ushimore që po thua e se ka zgjidhje për gjithdo që regullim, për gjithdo simptom, për gjithdo problem. Ndërsa përsa i përket ushqimeve, janë ushqime të cilat respektoni gjithmonë stinë dhe ato dhe të japin vitaminat edhe mineralet e kërkuara nga organizmi i fëmijës. Një altë të gjithashtu dhe të ishte një alternativ shumë e mirë, si për moshën 3 vjeqare, ashtu edhe për moshën 4 vjeqare. Ndërsa për pyet janë qëfar me përdor për venat e zgjëruara, me këtë rast të besoj e dashur hasbije që duhet të shkosh të këmjeku. Për le të themi një loj menagjimi në si përfaqet e lëkurës, në për literaturat mjekësis alternative për shkruet të thulla e molës, e cila edhe mund të pihet një luge saj në një gotuj, për i lutem siguroni që ta merni bio të pasër të certifikuar, sepse sho loj loj prodhime shpatkesish në vëndin tonë, por edhe me pak pambuk dhe uthu të molës me uj, mund të lyesh edhe zonën ose pjesën ku ke venat e zgjeruara, por gjithësësi të këmjeku hasbije. Jehuna Jashari pyet për shëndetit djole a cili është dalimi mes sheqerit ekologjik dhe të zakonshëm që i përdorim si më bërsues në qaj, në kafe. Sheqerit zakonshëm që i përdoret në për qaj, në për kafe ose për mbërësirat të ndryshme, në të shumë të në rastet, jo në gjitha rastet, por mund të jeti i përpunuar dhe sheqerit përpunuar nuk është mirë për shëndetin tonë, nuk është mirë të përdoret në asë një rast, ndërsa sheqeri natural ose sheqeri ekologjik që e ke përshkuar si qërë stevia për shambull, ose si që mund të jetë në base dhe shurupi panjës, ose mjalti që është një sheqer natural, është natural dhe nuk lë efekte anësore, kuptohet nëse zbatohet ose nëse përdoret në mënyrë të moderuar gjithmonë. Rino asë rio a bazë i thotë, për shëndetje djola temën për tiroide, qka është mirë me përdorë? A është e mundur të kesh likë shti për i tyre, të lutem u përgjizë. Ok, Rino, lodhja në fakt mund të jetë një ndër simptomat ose një ndër shenja që karakterizohen shumë së mundje, duke përkëshirë këtu edhe gjendrat tiroide, ndërsta për tiroide të nuk është specifikuar nëse kemi munges të jodit apo shtim të jodit. Nëse kemi munges të jodit, atëherë spirulina është një alternativ jashtë zakoni shumë e mirë, bashkë me vitaminën C, sepse ka përmbajtje të jodit. Dhe pyetja e fundit nga lumi daron, thotë, përshëndet e djola të lutem, a mund në të regorë si të rrisim nivelin e vitaminës D të këfëmijet. Djalim ka tre vjeqë, Në analizat e gjaku t'i ka del munges vitamin D, falim diri shumë. Lumi daron atyre, nëse ka munges vitaminës D, duhet gjdo dit t'i ekspozohet rezve të djelit, përfiton nga stina e ngrot, por gjithashtu mendoj që duhet të marë edhe suplemente shtes të vitaminës D. Kërpudhat, në bitë gjitha, kanë prezencë naturale të vitaminës D, por edhe veza dhe produktet e qumshtit. Vazhdoni juve të nashkruani, se herë që neve të komentojmë në faqen të nëzyrtare në Facebook dhe në Instagram, mësimet e djoles bëni pyet i tuaja dhe merë një përgjigje në gjdo emision. Erdhëm në fund dhe nuk mund të shkojmë, pa falenderuar sponsorat tanë që bënd të mundur realizimin e këti emisioni, i faleminderit Spitali Amerikan, faleminderit Nigelon, faleminderit Guerrero, faleminderit Uj Miros dhe faleminderit Bavaria. Faleminderit Studio Linda e cila u përkujdes për pamjen time dhe Gjeneta Demiri që u përkujdes për veshjen time. Juroj një afantastike, shiemi të djelen që vjenë.